നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി വി ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പോൾ ഇല്ല പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ആ പുള്ളിക്കാരത്തെ പേരിനൊക്കെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ ആ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തോട് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷമായി മരിച്ചിട്ട് അല്ല അത് കുഞ്ഞിന് ഒരു വർഷം പോലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചില്ല പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ അതായത് ഈ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു ഈ ചേട്ടൻ്റെ മക കുട്ടിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാൾ ഒരു വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിച്ചു ആറ് മാസം കഷ്ടിച്ച് താമസിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോയത് അവിടുന്ന് പിന്നെ അത് പോവാൻ കാരണം ഇവരുടെ അനിയുണ്ട് മതമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അനിയെ അപ്പം ഈ അമ്മയും അങ്ങ് പ്രശ്നങ്ങളായി കാരണം ഇവർക്ക് പിന്നെ ജാതി പ്രശ്നം വേണം ഒരു നാടേ എന്നൊരു നാ ഒരു നടേഴ്സ് പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്പം ആ ബന്ധുക്കൾ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല അവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് അവർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നവർ എന്നും രാവിലെ അവർ ചാണകമൊക്കെ തളിച്ച് പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മച്ചയ്ക്ക് ചാണകം തളിക്കാത്തതിനും ചാണകം തളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ആറ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആറ് മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അനിയെ ജോലി അടുത്ത കണ്ടത്തിലും കണ്ട ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടത്തില്ല പടത്ത കണ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി ചെന്ന് എന്തോ ചെന്ന് അവരടുത്ത് പുള്ളിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളി ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് നീ എൻ്റെടി എൻ്റെ അമ്മ നീ തെറി പറഞ്ഞോ ഞാനിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല നീ തെറി പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാലികടന്ന് ചെരുപ്പെടുത്തേണ്ട കണ്ണത്തിലടിച്ചു അതടിച്ചപ്പം തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജാതിക്കാരിലുള്ള ഒരാളാ താമസിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഒരു സാറും വൈഫൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു അപ്പച്ചി കിടന്ന് നന്നായിരുന്നു അപ്പച്ചി കണ്ടു നീ എന്താടാ ചേറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്താടാ പെണ്ണ് അടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അത് എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ അമ്മ ചീത്ത വിളിച്ചു തന്നു ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ സംഭവമല്ല സംസാരിക്കുകയേ ഇല്ല അവിടെ അപ്പം അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പം തെറ്റ് ഇവർ പിന്നെ ഇവരുടെ രീ ലൈഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം അല്ല ശൈലജ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വിവരിക്കുക ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയോ കാരണം വരട്ടെ പോയോ എവിടെ താമസിച്ചു അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആദ്യം പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് പോയി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ വാടകയ്ക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തല പിറ്റന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് എന്നെ അടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പുള്ളി ഇവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നീ എന്തിനാ അവളെ ആ പെണ്ണിനെ അവൻ വിളിച്ചോണ്ടത് എന്തിനാ അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവളെ അടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തിനാ ഈ പെണ്ണെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു അതിനെ അനിയൻ്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു അതെൻ്റെ അമ്മ വിളിച്ച് തെറി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാരും കേട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ തെറി പറയുന്നത് ഒരു മുറ്റമാ തെറി പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അവരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാറ് വന്ന് പുള്ളിയെ ശരിക്കും ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ ബി ജെ പിയിലെ കുറേ മറ്റു ഹിന്ദുക്കൾ പയ്യന്മാരൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നെ നിരന്തരം
അവിടെയും പ്രശ്നം അപ്പം നിങ്ങളെ ആ വീട്ടിലെ താമസിക്കാൻ അസൗകര്യം ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങളും ഭർത്താവ് കൂടെ മാറി താമസിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഭർത്താവ് മോഹൻ ഇഷ്ടമായിട്ടല്ലേ വാടകയ്ക്ക് വന്ന് താമസിച്ചത് അത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഒന്നും അല്ല 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 നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാടകയ്ക്ക് ഭർത്താവിനും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാ നാട്ടുകാർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾ ഈ വീട് തീ വെക്കുമെന്ന് പയ്യന്മാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേറെ താമസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാമല്ലോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു സാർ അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എത്രയാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ചെലവിന് പത്ത് പൈസ തരത്തില്ല നേരെ ചോ വാടക കൊടുക്കത്തില്ല ഈ പുള്ളി വാടക കൊടുക്കത്തില്ല ഇയാൾ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഇയാൾ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഈ ഈ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ജോലി ഇയാൾ ഇഷ്ടിക്ക ചൂളയില മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല്ലൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല പൈസയാണ് പുള്ളിക്കാരന് രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കും കയറി വരുന്നത് പത്ത് പൈസ ഇയാൾ ഈ ഈ പുള്ളിയുടെ പൈസ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ കെട്ടുകണക്കിന് പൈസ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണത്തിനെ മേടിച്ചിട്ടില്ല ചിലവൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ ആഹാരം പുള്ളി കടയിൽ ചെന്ന് സാധനം മേടിച്ചോളാൻ പറയും അവിടെ പോയി സാധനം മേടിക്കും ക്യാഷ് അവരെ കൂടെ കൊടുക്കും ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പൈസ അല്ലേ അല്ല ഇല്ല പൈസ പുള്ളി കടയിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കൈ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് പൈസ തരില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വീട്ടിലെ ചെലവ് നടത്താനുള്ള പൈസ സാധനങ്ങൾ പോയി മേടിക്കാനും അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ അദ്ദേഹം കൊടുത്തോളൂ കൊടുത്തോളൂ അന്നത്തെ കൊടുക്കും അയ്യോ അത് പറയണ്ട സാറേ എന്റെ പൊന്നേ അത് പോട്ടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് വാങ്ങി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എത്ര നാൾ അങ്ങനെ താമസിക്കാണം കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസത്തിനകം ഡ്രസ്സസ് കുറച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കണു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം എത്ര നാൾ അവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ ഒരു വർഷം താമസിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം താമസിച്ചു ഈ ഒരു വർഷം താമസിച്ചെങ്കിലും എന്റെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത അറിഞ്ഞൂടത്ത ജോലികൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിന് പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് എല്ലാ കറികളും വെച്ച് ഏഴ് കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്റെ ഭർത്താവ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ കുറച്ചു മുമ്പേയാണ് പറഞ്ഞത് കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം പച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ ആ പൈസ അയാൾ കൊടുത്തോന്ന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്നു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ശൈലജ അധ്വാനിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ജോലികൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏഴ് കൂട്ടാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനകം ഇത് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ നിങ്ങള് എന്ത് ജോലി അത് മാഡം പറയാം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ വാടകയ്ക്ക് പോയ വീട്ടില് എന്നാൽ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി അവരുടെ ഈ ഓലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓലയൊക്കെ ഞാൻ അത് ഞാൻ പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല അത് അവരെനിക്ക് തരും ഇങ്ങനെ മേടി തരും എന്നിട്ട് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നൂറ് ഓല തരുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ ഓല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഓല മുടയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചുറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഓല മുടഞ്ഞൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെന്നൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ച് പിന്നെ ജോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനെ ഓല ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച് ഓല മുടഞ്ഞ് തിരിച്ച് അതൊക്കെ ഞാൻ നൂറ് പത്ത് പത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുടഞ്ഞ് വീട്ടിലെ സകല ജോലി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോറും കറിയെല്ലാം വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓല മുടങ്ങി ഈ ഓല മുടഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇഷ്ടിക ചൂളക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം നൂറ് ഓല മേടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കും എനിക്ക് വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഈ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അവരാണ് എനിക്ക് വിറ്റ് തരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ഭർത്താവ് സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ച് തരില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് അതോ അതിന
വാടക കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിസ്സാരം ഭയങ്കര അടിയാണ് ആ അവിടെ ഭയങ്കര ചീത്തോളിയും വഴക്കുമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വാടക കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ചീത്തോളിയും വഴക്കുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വാടക കൊണ്ടുകൊടുക്കും ഞാനല്ല വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനൊക്കെ അവർ മാസം തോറും വാടക വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു അമ്മച്ചി അവിടെ വരുക വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഞാൻ ഈ ജോലിക്കും കൂടെ പിന്നെ ഒരു ജോലിയൊന്നും അല്ല സാർ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ തരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ എൻ്റെ അമ്മ പോലും തിന്നുന്ന പാത്രം പോലും എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അമ്മച്ചിരെ വീട്ടിലെ മുറ്റം ഒടിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ തരും അപ്പം ഈ ഓല മുടെ എന്ന് എൻ്റെ പൈസ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർ മാസം ആകുമ്പോൾ മോന് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ എനിക്ക് തരും അപ്പം ഞാൻ മുറ്റം ഒടിച്ചു കൊടുക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പാവം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ചോറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും കറി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും വശമല്ല അവർക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം അവർ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യവും മരുവക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് നല്ല കാശ് കാരണം ഈ ഇഷ്ടികയിൽ കല്ലടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല പൈസ ഈ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൈസയിലും പുറമെ അവർക്ക് ഞാൻ പശുവിന് പുല്ല് പറിക്കാൻ പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള വശം ഉണ്ടവർക്കൊക്കെ എനിക്കതറിയത്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ കൈയെല്ലാം മുറിയും പുല്ല് പറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പുല്ല് പറിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ കൈ മൊത്തം മുറിയും അങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് പുല്ല് പറിച്ച് ആറു മണിയാകുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ തലയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തലയിൽ എടുക്കാൻ എനിക്ക് എടുത്താൽ ഞാൻ വീഴും അവർ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും ആ ചേച്ചിക്ക് എടുക്കാൻ വശം ഉണ്ടോണ്ട് അവരെടുത്തോണ്ട് പോകും കെട്ടിയെല്ലാം പറക്കി വെച്ചേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഈ വാടക വീട്ടിനകത്ത് ഒരു വർഷം താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി അതിന് മാറാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ പുള്ളി ഈ വരുമ്പം വരുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ടര മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആവും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എവിടെ ഈ ഒരു മണിയൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നുള്ള ആരും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ കയറി കുത്തിയിരിക്കുന്നതായിരുന്നു പുള്ളി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ആരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളെ കമ്പടത്ത് അടിക്കാൻ പോലെയൊന്നും അല്ല നല്ല കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അപ്പം തന്നെ പോകാൻ കിട്ടും ആ ലെവലിൽ എനിക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ അടി ഇടിയും കൊണ്ട് അല്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പഴയ അടി കിട്ടിയപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു തോന്നിയില്ല എന്തായാലും ജീവിതം നശിച്ചില്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം നശിച്ചെടുത്ത് നാണം കെട്ട് കിടക്കുന്നതിലും പോകും പിന്നെ വിചാരിക്കും അത് അന്നോട്ട് ഇന്നൊരു തന്നെ ഇപ്പോഴും കിട്ടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതും ഭർത്താവല്ലേ മക്കൾ ജനിച്ചിട്ടും ഭർത്താവല്ലേ അല്ല ഇത് മക്കൾ മക്കൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തുടങ്ങിയത് അടിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളായത് എനിക്ക് അല്ല ഏത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ഇവിടെ ഒരു വർഷം താമസിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഈ പുള്ളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അല്ല ഒരു വർഷം ഇവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ അമ്മ എടുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നേരെ വണ്ടിക്ക് പൈസ കൊണ്ട് എൻ്റെ പൈസ എടുത്തും കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇനി അവിടെ കിടക്കാൻ വയ്യ അമ്മ നിങ്ങൾ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അങ്ങ് കൊല്ലില്ലേ ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അന്ന് അതിൻ്റെ പിറ്റെന്ന് പുള്ളി വീട്ടിൽ വന്നു പുള്ളി വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞ ദൈവമേ എൻ്റെ പിള്ളേരെ ജീവിതം നശിച്ച് അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാര്യവും മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും തീർത്ത് വിളിക്കുകയില്ല ഈ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്മ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അപ്പം അമ്മ ന
അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ആ സമയത്തല്ലേ ഇത് വലിച്ചു കയറിയത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏഴാം ദിവസം ഏഴാം ദിവസം അന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് അന്നാ കാണുന്നത് അന്നാ വലിച്ചു കയറിയൊക്കെ കളഞ്ഞത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഗർഭിണിയായത് പിന്നെ അടിയും തരും ഇടിയും തരും വേവിച്ചും കൊടുക്കും അയാള് ഇറങ്ങി പോയോ ഇല്ല ഇല്ല പോയില്ല അതെന്താ ബന്ധം വിടാനല്ലേ ഈ വലിച്ചു കീറുന്നത് വലിച്ചു കീറിയിട്ട് ഇതല്ലേ ഈ പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ബന്ധം കീറിയല്ലോ ബന്ധം വിട്ടില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അയാളെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചേ പുള്ളി അവിടെ പുള്ളി പുള്ളി പോകത്തില്ല സാറേ പുള്ളി പോകത്തില്ല തല്ല് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാത്തതിന് കാരണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ പോകാത്തത് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഭയങ്കര ക്രൂരതയാണ് അടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ശൈലജ അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശൈലജ മറുപടി പറയാതെ പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിണങ്ങി വഴക്കുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഏഴാം ദിവസം ഇയാൾ വന്നു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ ഇതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ഇതെല്ലാം വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവളെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോണം അവള് അവള് വേല എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടിയും കൊണ്ടും കൊണ്ട് കരഞ്ഞിറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മറത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല മറത്തി ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മയാണ് പറയണത് നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോകാം എപ്പം നോക്കിയാലും ഒരു ഭീഷണി തൂങ്ങിച്ചാവും വിഷം അടിക്കും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായി നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അയാളായിരിക്കും ബഹളാവും പിന്നെയാവും പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെയും ബഹളാവും പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ബഹളാവും പിന്നെയേതാവും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോയി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ കൊല്ലമാണ് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വർഷം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തില് പതിനാല് വർഷമേ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിച്ചെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ അല്ല അതായിക്കോട്ടെ അത് അടിയും കൂടി എങ്ങനെ ആയാലും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായിരുന്നു വയസ്സ് മൂന്ന് ആൾക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഉണ്ടാവും അതെ അല്ലെ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ എത്ര പ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഓരോ കുട്ടികളും മൂത്ത മോള് പ്രസവിച്ച് ഒന്നേകാൽ വയസ്സായപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോള് ഗർഭിണിയായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് രണ്ട് ഇവക്ക് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ മോക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോക്ക് മൂന്നര മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ മോള ഗർഭിണിയായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൾ ഈ മൂന്ന് മക്കളും പെൺമക്കളാണ് പെൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്കും എത്ര പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് മാറി രണ്ടുപേരും വേറെ ഞങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പുള്ളിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു അമ്മച്ചി മരിച്ചു അപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഈ പുള്ളി എതിർത്തു തെറി പറഞ്ഞു അമ്മ അപ്പം അമ്മ ഇരുന്ന ആ ഏച്ചി കൈയോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഒളിച്ചു ഒളിച്ച് അപ്പം അനിയൻ്റെ വീട്ടിലായി അമ്മ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒളിച്ചു ഒളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ചൂടാകാരെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ നല്ല പ്രായമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം ചൂടോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും ഭർത്താവിനെ കാണാതെ ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അടുത്തടുത്താണ് ഈ വീട് ഇല്ല കുറച്ച് അകലയാ അല്ല അപ്പൊ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണല്ലോ ഈ സംഭവം ഈ വേറെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത് വർഷമായി അതെ 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 നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം